Hi, Assalamualaikum. Mami, apna sir. Neelam Creative Clan free video tutorial. Aaj kya ami jee bichhota ni aalochana karbo. Shita hote bleed abong trim. Jokhoni graphic design ba print designer kotha matha yashe. Bleed mark abong trim mark. Ab bleed abong trim jara graphic designer no tun tadher kaise ta onikta du shopner moto. Tara bhabte thake na bleed trim egula ki jini shi egula ki bhabe di the hai. এগুলা নিয়ে আপনারা অনেক সময় ভয় থাকেন আপনারা প্রিন্ট ডিজাইন করতেই চান না বা প্রিন্ট ডিজাইন করতে ভয় পান তো আমি আপনাদেরকে আজকে ব্লিড এবং ক্রিম এই দুইটা বিষয়ের সাথে ভালোভাবে পরিচয় করে দেব আমরা যদি ইলাস্ট্রেটরে ফাইলে নিওতে যাই তাহলে আমরা এখানে ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করার কিছু অপশন দেখব এবং এখানে ব্লিড অপশন দেখব এখানে আমরা ফাইল সাইজ আমি দিতে পারি ডিজাইনটা কত সাইজের হবে আমি এখানে প্রি দেয়া আছে 9 6.5 আর আপনি সাইজের এই ড্রপ ডাউন মেনু থেকে আপনি সাইজ নির্ধারণ করতে পারবেন এ4 এ3 লেটার সাইজ লিগ্যাল সাইজ আমরা এই ফোর সাথে বেশ ভালোভাবে পরিচিত আর লেটার সাইজ হচ্ছে ইউএস পেপার সাইজ 11 বাই 8.5 এটা হচ্ছে আমাদের পেপার সাইজ প্রিন্ট হবে এই সাইজে কিন্তু আমরা যখন ডিজাইন করব ডিজাইনের ক্ষেত্রে এক্স্যাক্ট যে সাইজটা প্রিন্ট হবে এই সাইজটা করলে আমাদের প্রিন্টের কাগজ কিছুটা নড়ে যেতে পারে কিছুটা উপর নিচে হতে পারে সেজন্য ডিজাইনাররা সব সময় এক্সট্রা একটু জায়গা ডিজাইনের মধ্যে রাখে যেটাকে বলা হয় ব্লিড মার্ক হ্যাঁ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা এখান থেকে আপনি অ্যাড করে নিতে পারেন এখানে যদি আমি 125 অ্যাড করি नीचे হবে পয়েন্ট 125 বামে হবে 125 রাইটে হবে 125 ওকে আর বাকি দুই বিষয়গুলো আমি এই মুহূর্তে কথা বলছি না এগুলোর জন্য আমার অন্য টিউটোরিয়াল রয়েছে একদিনে ফটোশপ শেখার টিউটোরিয়াল দেখতে পারেন অথবা বিজনেস কার্ড ডিজাইন শেখার এই টিউটোরিয়ালটা দেখতে পারেন বাকি বিষয়গুলো আপনি বুঝতে পারবেন এখান থেকে আমি ট্রিম এ ব্লিড মার্ক অ্যাড করে ওকে করলাম এটা হচ্ছে আমার ডিজাইন আর আমার ডিজাইন প্রিন্ট হবে সাদা যে টুকু আছে এতটুকু হচ্ছে ডিজাইন প্রিন্ট হবে আর লাল যে মার্কটা এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে পয়েন্ট 125 এটা হচ্ছে ব্লিড এতটুকু হচ্ছে আমি এক্সট্রা ডিজাইন করব যেমন আমার ডিজাইনে এই অংশটা থাকবে এটা হচ্ছে একটা ডিজাইন যে আমি যদি এতটুকু রাখি এটা হচ্ছে আমার ডিজাইন এতটুকু যদি রাখি হয়তো প্রিন্ট করতে গেলে একটু নড়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে কাগজের এক অংশ সাদা থাকতে পারে এদিকে একটু বাইরে চলে যেতে পারে সেজন্য আমরা দুই পাশেই একটু একটু এক্সট্রা ডিজাইনের অংশ রাখব যাতে করে নোনে গেলো আমার ডিজাইন ব্যাকগ্রাউন্ড খারাপ দেখা না যায় এই এক্সট্রা যে অংশটুকু অ্যাড করলাম এটা হচ্ছে ব্লিড এরিয়া এবারে তাহলে ট্রিম এস এরিয়া এসে দাঁড়াচ্ছে ট্রিম কি আপনি যদি আমার এই টিউটোরিয়ালটা দেখেন তাহলে ট্রিম কিভাবে নিতে হয় বা ট্রিম কি তাহলে আপনি নিশ্চয়ই এই পর্যন্ত জানেন তারপর আমি আবার দেখাচ্ছি ট্রিম কি জিনিস আমার রিসেন্টলি যে ফাইলটা নিয়ে আমি কাজ করেছি আগের টিউটোরিয়ালে সেটা হচ্ছে এই পোস্ট কার্ড ফাইলটা আমরা এটার মধ্যে যদি দেখি ট্রিম কি জিনিস এখানেও আমি দেখুন কিবোর্ডে কন্ট্রোল আর দিয়ে রুলার নিয়ে আসি এখানে দেখুন আমরা এটা হচ্ছে ব্লিড মার্ক যেটা কথা বলছিলাম আর এখানে হচ্ছে আমার ডিজাইনটা কাটা যাবে এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ব্লিড মার্ক আর এটুকো হচ্ছে ব্লিড এরিয়া এটা হচ্ছে ব্লিড কাটিং মার্ক আর মানে হচ্ছে আর এটুকো হচ্ছে ব্লিড এরিয়া এখানে পয়েন্ট 125 রয়েছে আমি যদি জুম করে দেখাই এটা হচ্ছে কাটিং মার্ক এখানে কাটা যাবে অ্যাকচুয়াল ডিজাইন হচ্ছে এটুকু পর্যন্ত আর এটা হচ্ছে ব্লিড এরিয়া তাহলে ট্রিম কি ট্রিম হলো আমরা যেখানে কাটা যাবে আমাদের ডিজাইনের লেখা যদি বা ডিজাইনের লোগো যদি এখানে থাকে তাহলে কাটা যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কাটা যাও যেখানে কাটিং মার্ক এটা থেকে সেফ একটা ডিসটেন্সে ডিজাইনের গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্টগুলো রাখি যেমন লোগো টেক্সট ব্যাক ইমেজ तो इटा जो ना एक टा निर्दिष्ट एरिया रखी जब मैं ये जो टेक्स्ट इटा क्या मैं कटिंग थे के निर्दिष्ट एक टा दूर उत्तर मुद्दे रखे थे इखना देखोन इट इट होते हैं आमदर कटिंग एरिया कटिंग मार्क इखन थे के ये लाख टा दूर है ऐसे इखन थे के ये लाख ये लोगों टा दूर है ऐसे इटा ये होते ट्रीम তাহলে এটা হচ্ছে ট্রিম মার্ক দেখুন আমি এখানে ইমেজটা রেখেছি ট্রিম মার্কের ভিতরে আর এটা হচ্ছে আমাদের কাটিং মার্ক এটা হচ্ছে ব্লিড এরিয়া বা ব্লিড মার্ক তাহলে আমার মনে হচ্ছে যে আপনি ব্লিড এবং ট্রিম এই দুইটা জিনিস সম্বন্ধে বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা যখন এই ফাইলটা সেভ করব ইলাস্ট্রেটরে প্রিন্টের জন্য পিডিএফ ফরম্যাটে সেভ এজ এ যাব এখানে আমরা ব্লিড মার্ক অপশনে যদি আসি 
আমরা প্রিন্টে যদি আমাদের ক্লায়েন্ট বলে তুমি ব্লিড মার্ক এবং প্রিন্ট মার্ক অ্যাড করে দাও তাহলে আমরা এটা অ্যাড করে দিব ঠিক যেমনটা আমরা এর আগে টিউটোরিয়ালে দেখেছিলাম এখন যদি আমি এই ফাইলটা যেখানে সেভ করেছি ওখানে যেয়ে দেখি হোম এক্সপার্ট টিম সে হচ্ছে আমার ডাইরেক্ট ক্লায়েন্ট হোম এক্সপার্ট টিম সতেরো এই যে দেখুন আমরা এই ট্রিম মার্ক এখানে অ্যাড করেছি সো এইভাবে কিন্তু আপনাকে ডিজাইনের মধ্যে ট্রিম মার্ক অ্যাড করতে হবে তো ফটোশপ থেকে আপনি কিন্তু ব্লিড মার্ক এবং ট্রিম মার্ক অ্যাড করতে পারবেন না আমরা যদি ফটোশপে এই ফাইলটা অন করি অনেক সময় আমি এই প্রবলেমটাতে পড়েছি যে ফটোশপ থেকে আমি একটা ডিজাইন করেছি যেহেতু ফটোশপে আমি ডিজাইন করতে কমফোর্টেবল ফিল করি তো কিন্তু ফটোশপে যখন আমি ফাইল সেভ করতে যাব ডেভিড আমি ফাইল সেভ অ্যাজে যাই পিডিএফ সিলেক্ট করি এখানে আমি যদি ইলেকট্রেটের যে অপশনগুলো দেখেছিলাম ট্রিম ব্লিড এখানে কোনো এই অপশনটা নেই সো আপনাকে কিছুটা সমস্যায় পড়ে যেতে হতে পারে আমি এখানে যদি সেভ অ্যাজে যাই পিডিএফ সিলেক্ট করি রিপ্লেস দিই রিপ্লেস কাজ হবে না যেহেতু ফাইলটা এখানে অন করা আমি সেভ অ্যাজে দিব পিডিএফ দিব ইয়েস এখানে দেখুন এখানে মার্ক অ্যান্ড ব্লিড অপশনটা আছে সো পরবর্তী ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ফটোশপ ফাইলে ব্লিড অথবা ট্রিম অ্যাড করবেন যেহেতু আপনি ফটোশপে ডিজাইন করেন বাট আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলেছে যে এই মার্কটা দিতে হবে না হলে সে ফাইল প্রিন্ট করতে পারবে না সো এই ভিডিও থেকে আপনি যদি বিন্দুমাত্র উপকার পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক বাটন প্রেস করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ